。包女图一百零九级已经更新，小智对岸齐巴拉，小智到底能否进行巴拉式，就全看这一场对战了。小智在全关进场门口遇到齐巴拉，齐巴拉之前和小智见过，虽不算熟络，但也没有上来就放狠话。两友好的聊了几句后，一旁的草丛里出现骚动，定睛一看，原来是冠军丹帝。大概是怕明露错过这场精彩战斗，丹帝提前赶来打地步过夜，现在才醒。丹帝鼓励了两人要打出一场精彩对战。小智高兴的回应了丹帝，而齐巴拉却一反常态的沉默了，看上去压力山大。一个转场后就来到了对战场地内部，比赛规则还是三对三。齐巴拉的首发是沙暴蜻蜓，小智这边拿出了快农，两边都是农属性，互相克制。胜负关键就是看谁的有效伤害多了。沙暴蜻蜓直接手农转。小智快农明巧用农武将攻击全部挡下，顺便还强化攻击的速度。奇巴拉见农转无效，就让沙波蜻蜓手刚毅。可是沙波蜻蜓这速度怎么比得过奇巴后的快农？沙波蜻蜓被快农溜着走，完全没法造成一点伤害。奇巴拉见识到了小智实力，于是开始认真起来。沙波蜻蜓使出沙暴，场上瞬间被漫天黄沙掩盖，快农的视野受限，无法确认沙波蜻蜓位置。反正是沙波蜻蜓在沙暴里来去自如，受农转和刚毅反复偷袭快农。不过小智快龙那可是很肉的，这点小伤不算什么。快龙反手使出大招龙心拳，既然看不见敌人，那就直接放全屏大招来破解。通过沙波蜻蜓被击中身印，小智成功找到他的位置。快龙使用暴风吹散一部分沙暴，接着两发龙爪狠狠打中沙波蜻蜓。要是一般训练下宝梦，可能就这么挂了。但是这可是八大师奇巴拉的宝梦，沙波蜻蜓经常站起来继续躲进沙暴里。小智本想快龙再使用龙心拳。可是这次沙波蜻蜓不会给他机会了，从背后一发刚毅将快龙打倒，快龙百分百的胜率就此告破。我还以为快龙其他打赢一场的。小智接着拿出吊着宝梦耿鬼，耿鬼速度同样很快，即便在沙暴里也能躲开沙波蜻蜓的第一波攻击。但是当沙波蜻蜓躲到沙暴里，耿鬼就难以招架了。吃一发龙爪和咬碎后，血量已经是风中残烛。奇巴拉大优势情况下提前开枪兵，对着小智大吼说：“最后和丹帝对战的一定是他。”这不一哄，把小智的斗争心给激发出来了。他大喊着，绝不会输。由于耿鬼血量见底，如果把特殊位置给卢卡溜，那就要承受一打三的压力，这不合理啊。于是小智改变了战略，让耿鬼进行超级计划。超级计划的耿鬼的大嘴，将场上沙暴全部吸入肚子，这样沙暴青天就无所遁形了。紧接着一发极具幽魂和极具妖精，迅速拿下沙暴青天。奇葩拉吊着是连美露龙。这连本露龙战术还是围绕天气进行，只不过变成雨天。连本露龙使用球雨将天气改变之后，就开始输出，必中打雷，威力增幅的冲浪和水泡全部打在耿鬼身上，这让耿鬼痛苦不堪。小智想收回耿鬼，但是耿鬼不想放弃，眼看连本露龙冲浪又打了过来，耿鬼用舌头打飞连本露龙，接着使出了极具妖剑。连本露龙那边也打出了水泡，两边技能都击中对方，结局竟然是两败俱伤。要知道，连本露龙可是有着高达一百五十的特防。就是只按尼亚斯的月亮之力，都不能保证秒杀掉不加赖久的连本露龙。耿鬼一个非本系的极域妖精就秒杀，有点太扯淡了。总之，这下双方强行扯皮。奇巴拉剩下的是王牌女高农，小手这边就卢卡丢了。奇巴拉开局就使用超级巨化，卢卡丢波导弹打在超级巨女高农身上，就像老咬一样一样。女高农反手一发极域钢铁，直接把卢卡丢打残。接着又是一发超级巨烈化衰变。然而小智不慌不忙，用波导和卢卡丢沟通，上级抓教的东西，这次派上用场。卢卡丢搓出一个巨大的波导弹，这波能量离不开同伴的信赖，并且这个波导弹还在不断的放大。奇巴拉试图用极原石抵挡，但哪里挡得住啊？这可是唯心技能，一发直接把吕高农秒了。小智晋升为八大师。最后，师姐在官方给我们看了一下，现在八大师的人选：第一是丹帝，第二是竹南，第三是大雾，第四是杜，第五是卡路兰，第六是艾南，第七是爱丽丝，第八就是小智了。可以看到，大家都是冠军级别的角色，而艾南在八大师。显然就是让小智来打的，可以期待小智的复仇战。这场比赛我感觉有点水，至少应该安排两级来刻画的。第二场和第三场全是秒杀，完全无法相信对手是八大师。小智打个道馆主都没这么轻松过。